Здравствуйте, зрители канала У Татьяны. Сегодня мы вместе с вами поговорим о красивом и не очень капризном растении, которое называется зефирантус. Зефирантус родом из тропиков в Центральной Америке. Чем оно интересно, это растение? Оно настолько не капризно, что хочется, чтобы и у вас было это растение. Сегодня я вам расскажу о нем. Зефирантус – это многолетнее травянистое растение, которое имеет вот такие листочки тоненькие, где-то сантиметр толщиной и 30-40 сантиметров длиной. Выпускает длинненький такой цветонос. Вот посмотрите, у меня зефирантус белого цвета. Но бывают еще желтые, розовые, бывают двухцветные зефирантусы. Я хочу вам рассказать об этом растении сегодня. Его в народе называют выскочкой. Почему выскочкой? Потому что в дикой природе, где оно прорастает, оно родом из тропиков, как я вам уже сказала. Оно настолько быстро растет, что листья на 2-3 сантиметра вырастает за сутки и выпускает цветонос и уже цветет. Поэтому оно называется выскочкой. Еще называют его водяной лилией, потому что цветы на напоминают лилию. Когда они раскрываются, они как звездочка красивые. Что еще вам нужно знать? Уход. Уход, как я говорила, оно не капризное. Но если вы уже решились посадить у себя это растение, знайте, что вам нужно сделать такую смесь при посадке. В равных частях поставить песок, торф, дерновую землю и перегной. Перемешать на дно обязательно поставить дренаж, потому что это луковичное растение, и нельзя, чтобы загнивали луковички. Э, пересадка. Пересадка нужна этому растению обязательно каждый год. Некоторые цветоводы спрашивают, почему не цветет мой зефирандус. Да потому что луковички заполнили весь ваш горшок. Для этого нужно удалить. Это растение из горшка разделить, от маточного отделить несколько луковичек и посадить в отдельный горшок. В какой горшок нужно садить? Предпочтительно это сделать в глиняном горшке и невысоком. Любит расти наше растение на свету, на ярком свету. Ну конечно, когда на дворе очень жарко, его лучше перенести в полутень, а потом опять выставить на свет. Когда наше растение выйдет из состояния покоя, желательно его удобрять хотя бы раз в неделю минеральными удобрениями. Но когда оно войдет в период покоя, ничем удобрять не нужно и сократить полив до минимума. Как мы должны знать, поливать наше растение сейчас или нет? Вы посмотрите, если почва, верхний слой подсох, значит нужно полить. Чем это растение интересно еще? За тем, что оно не капризно настолько, что, вот, например, зимой ничего не цветет у вас в квартире, вы выгляните в окно, а там на, на подоконнике уже цветет ваш красивый зефирандес. Я желаю, чтобы вы посадили у себя это растение и радовались. А сейчас поговорим о размножении. Размножается у нас зефирандес, это семенами. Ну, это очень трудоемкий процесс. Я хочу вам рассказать о размножении зефирантеса маленькими луковичками, детками от маточного растения. Вы вынимаете из горшка растения наше и отделяете маленькие луковички и ставите их по 2-3 штуки в горшок. Этого будет достаточно для того, чтобы наше растение хорошо развивалось и цвело. Помните, что если оно не цветет, значит корневая система уже заполнила весь горшок. Вам нужно обязательно его пересадить и, конечно же, удобрять. Все, мои дорогие, если вам понравилось видео, попрошу подписаться на мой канал, поставить лайки и до скорой встречи. Пока-пока!